أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak Cuma'mızı mübarek kılsın. Cenab-ı Hak bu mübarek Cuma günü hürmetine cümlemize sağlık, afiyet, huzur, ihsan eylesin. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize de rahmet eylesin. Bugünkü vaazımızın, dersimizin konusu fitneleri engellemek için çaba sarf etmek, gayret göstermek. Muhterem cemaat fitne sözlükte, sözlük anlamı saflığını anlamak için altın ve gümüş gibi değerli maddeleri ateşte eritmek anlamına gelen fütun kökünden türemiştir. İstilahi manası ise iyiliği, kötülüğü belli olsun diye insanın da böyle zorlu değişik muamelelere tabi tutulması denenmesine Kısaca insanın imtihana tutulmasına, sınavdan geçirilmesi karşılığında fitne kelimesi kullanılmıştır. Tabii ki aynı zamanda Kur'an'ın ifadesiyle Kur'an'da bir yerde fitne geçiyorsa bunu imtihan anlamında, deneme anlamında da anlamamız lazım. Saptırma, azap, yapma, belaya uğratmak, ondan sonra kargaşa gibi anlamlara da geliyor muhterem cemaat. <gülüyor> Tabi tarih boyunca özellikle İslam düşmanları fitne oluşturmak yöntemiyle Müslümanları hep sıkıntıya sokmuşlardır. Yani bu fitne onlar için çok cazip bir iş olmuştur. Özellikle Müslümanların arasında fitne çıkartmak düşmanların, İslam düşmanlarının en büyük hedefidir, en büyük gayesidir. Tabii yeryüzünde hak ve batıl mücadelesi Ta baştan beri olmuş, kıyamete kadar da bu hak-batıl mücadelesi olmaya devam edecek. <gülüyor> bu mücadelenin de tarafları da olacak tabii ki. Hak tarafında olanlar da olacak, batıl tarafında yer alanlar da olacak. Yüce Rabbimizin tabii ki bu imtihanda, bu fitnelerde bir takım bu fitneye düşen, fitnenin esiri olan kulları da olacak. 
bu fitnelerden korunup, tedbirini alıp, zarar görmeyen, akıllı davranan kulları da olacak. Rabbimizin nasıl ki insanın bazen çocukları arasında yaramaz çocuklar da olduğu gibi, Rabbimizin de güzel, kaliteli kulları olduğu gibi, yaramaz, isyankar kulları da vardır. Yine insanların bir kısmı yeryüzünde bu nöbetinde, yaşam nöbetinde kimisi hayırlı işlerde meşhur olur değil mi? Yani namı asırlarca devam eder, hep hayırla yad edilir. Kimisi de İslam düşmanlığında şöhret bulur, onun da namı öyle gider. Diyelim ki hayırlı işlerde Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir değil mi? Bunlar nasıl ki namını diyelim ki Hazreti Ömer adaletiyle devam ettirdiği gibi yine küfür safında da Ebu Cehiller, Ebu Lehepler de şöhretini, namını hep devam ettirmişlerdir. Firavunlar, Nemrutlar. Tabii ki Müslüman isminin de taşıdığı anlam gereği İslam düşmanlarını asla sevemez. İslam düşmanlarına sempati duyamaz. Ayeti Kerime'de şöyle buyruluyor Mücadele Suresi'nde La tecidü kavmen yu'minune billahi vel yevmil ahiri yuvaddûne men hâtta Allah'a ve Resûle Allah'a diyor ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, işte kabilesi, aşireti, akrabalarından olsa bile İslam düşmanlarından eğer bir kişi ise asla onunla dostluk ettiğini göremezsin diyor. Yani işte bu benim babam, bu benim kardeşim, babalık, kardeşlik nereye kadar? İslam düşmanı olmadıkça, İslam'ın aleyhinde hareketler yapmadıkça evet o senin akrabandır, kardeşindir, amcandır, dayındır. Ama İslam düşmanlığı yapmaya başladığı anda dostluk etmez diyor onlar diyor. Gerçek müminler böyledir diyor. Tabii ki muhterem cemaat büyük büyük büyük fitneler var. Küçük fitneler var. Yani Allah fitnenin büyüğünden de küçüğünden de korusun bizleri. İnsanın bazen evinde bile Allah muhafaza evinde, iş yerinde fitne çıkabilir. Ne yapmak lazım? Hemen bu fitne ateşinin derhal söndürülmesi, söndürülmesi gerekiyor. Bunu söndürecek olan şey de nedir? Hemen ahlakı Kur'aniye, yani Kur'an ahlakının, Kur'an'ın o nurunun, o fitne ateşini söndürmesi gerekiyor. Bakın Kur'an'ın nuru, nur oluşunca ateş ne olur? Yok olur. Nar var, nur var. Nur gelince nar kayboluyor. Dolayısıyla fitne ateşini söndürecek en tesirli şey ahlakı Kur'aniye yani Kur'an'ın nuru. Sabır, sabır mesela Kur'an-ı Kerim değil mi? Bu konularda sabırlı olmayı, sabrını devam ettirmeyi tavsiye ediyor. Sevgili Peygamberimiz fitne ile alakalı fitneyi uyandırana Allah lanet etsin buyuruyor. Yani fitneyi bakın uyandırmak o kadar tehlikeli ki peygamberimiz Allah ona lanet etsin diyor. 
Demek ki fitne ateşini söndürmeye çalışana da rahmet gerekiyor o zaman. Yine sevgili peygamberimiz başka mühim bir hadisinde fitne zamanlarında, fitne devrinde ayakta duranın yürüyenden, oturanın da ayakta durandan hayırlı olduğunu bildiriyor. Bu ne demek? Yani böyle bir fitne ortamında mesela evinde bir fitne çıktı, iş yerinde bir fitne çıktı, sokağında, mahallende bir fitne çıktı. Bu ne demek? Bu hadisten biz neyi anlıyoruz? Böyle zamanlarda aktif olma, pasif ol. Yani fitneye su taşıma. Dolayısıyla fitne devrinde yani işte sen aktif olup da fitnenin içine girme, dahil olma. Bakın hadisin şu şekilde fitne zamanında diyor ayakta duran yürüyenden. Oturan da ayakta durandan daha hayırlıdır diyor. Yani alabildiğince, olabildiğince pasif ol fitneye karşı, fitneye girme. Fitnenin ateşinin ortasına kendini atma diyor. Yine ayeti kerimelerde muhterem cemaat Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاتَّقُوا fitneten la tusibennel lezine zalemu minkum khassah ve alemu ennallaha şedidul iqab fitne diyor fitne ateşi öyle büyük bir ateştir ki geldiği zaman diyor sadece böyle sadece o fitneyi çıkartanlara zalimlere zarar vermez hani bizde bir Ata sözü gibi bir tabir vardır. E, kurunun arasında yaşlar da yanar diye. Aynı onun gibi umuma zarar veriyor. Yani fitneciye de zarar veriyor. Hiç fitneci olmayan, fitneye e, ateş taşımayana da zarar veriyor. Fitnenin böyle bir zararı var. Büyük bir e, kötülüğü var. Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Yine tabii ki muhterem cemaat fitne ateşine odun taşımak dedik ya fitneyi oluşturan sebep olan sebepleri de bilmek lazım ki bunun şerrinden kötülüğünden emin olabilelim. Şöyle buyruluyor mesela su izan dedikodu ve gıybet bütün bunlar fitneye sebep olan şeylerdir diyor. Su izan demek bir hüsnü zan var bir de su izan var. Hüsnü zan demek mesela diyelim ki bir şey duydunuz siz o duyduğunuza hemen inanmıyorsunuz ve şöyle diyorsunuz olmaz öyle şey o kardeşimiz öyle yapmaz. Velev ki yapsa bile siz yapmaz o kardeşimiz bunu yapmaz diyerek hüsnü zanda bulunuyorsunuz. Su izan nedir? Su izan da bir şey duyuyorsunuz. Doğruluğunu veya hutta yanlışlığını hiç araştırmadan tabi tabi yapar yapar ondan beklenir. O zaten öyle şeyleri yapar diyerek hemen adamı o suçu işlemiş gibi yapmış gibi e, kararını veriyorsunuz. İşte buna suizan deniyor. Tabii ki suizan yasaklanmış. Sonra dedikodu, gıybet, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de yasaklanmış. Özellikle bu zanla alakalı şöyle buyruluyor. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu cetenibu kesiran minaz zan. Ey müminler, zannın çoğundan sakının. İnne ba'da zanni ismun. Çünkü zannın yani zan etmenin bir kısmı günahtır. Öyle ya, zannettiğimiz şeyler bazen doğru çıkar, bazısı da yanlış çıkar. Onun için Zandan kaçının, 
deniyor. Dolayısıyla Rabbim suizan, dedikodu ve gıybet huylarından bizleri arındırsın. Bu kötü hasletler sonra biliyorsunuz insanın kalbini de kirletiyor, gönlünü de kirletiyor. Hani mesela bazen kalbimiz temiz falan deriz ya, işte eğer hakikaten bir insanın kalbi suizandan arınmışsa, hep böyle iyi gözle, hüsnü zanla bakıyorsa mevzulara, dedikodudan arınmışsa, gıybet yapmıyorsa, gıybetten kaçıyorsa, hakikaten onun kalbi gerçekten temiz diyebiliriz. Yine Rabbimiz tabii ki bütün bunların zararının şu hoş olmayan saydığımız huyların zararının insanın haysiyetini, şerefini, değerini düşürdüğü için bunları yasaklamıştır. Mesela <gülüyor> hadisi şerifte şöyle buyruluyor. Ra'eytu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yatufu bil ka'bedi ka'beti ve yekulu ma atyabeke ve atyabe rihike ma azameke ve azama rahmetike şöyle buyruluyor ben diyor Abdullah İbni Amr Hazreti Peygamber'in Kabe'yi tavaf ettiğini ve tavafı esnasında da şöyle söylediğini gördüm. Peygamberimiz Kabe'ye şöyle diyormuş. Ey Kabe! Sen ne güzelsin. Senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve senin kutsallığının azametine, büyüklüğüne hayranım. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki bakın Kabe'ye diyor. Müminin saygınlığı, müminin kıymeti, müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden, senin kıymetinden, senin saygınlığından daha büyüktür. Müminin malı, kanı ve hakkında hüsnü zanda bulunma kutsallığı senin azametinden daha üstündür diye dua ediyordu. Görüyor musunuz? Peygamberimizin insana değer verişini Kabe ile insanı mukayese ediyor ve diyor ki ey Kabe sen çok güzelsin sen çok kıymetlisin ama insan diyor senden daha kıymetli insan senden daha hürmetli. Neden? Çünkü Kabe'nin mimarı bir insan İbrahim Aleyhisselam Allah insanın da mimarı kimdir? Allah Celle Celalü. Yani bir eser var, o eseri insan yapıyor, bina ediyor ama ortada bir insan var, onu Allah yaratıyor. Dolayısıyla işte bütün bu saygınlıkları Koruma açısından Peygamberimiz bize aslında ne veriyor? Bir bakış açısı veriyor Peygamberimiz. Diyor ki bu bakış açısıyla bak. Ben nasıl ki diyor sana bunu hatırlatıyorum. Sen de bu bakış açısıyla bak. İnsana ona göre değer ver diyor. Yine sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyyâküm ve zanne fe inne zanne ekzebül hadîs. Kötü zandan sakının diyor. Çünkü zan diyor, zan, zannetmek kötü sözlerin en yalanıdır buyuruyor. <gülüyor> Muhterem cemaat, tabii ki yeryüzünde en kıymetli varlık insandır. Kıymeti bilinmesi gerekir diyoruz ama maalesef yeryüzünde en çok kıymeti, değeri 
fazla gözetilmeyen varlık da maalesef insandır. Nereden biliyoruz? Savaşlardan biliyoruz değil mi? Yani insanların çokça çok basit sebeplerle ölmesinden, hayatını kaybetmesinden bunları anlıyoruz ki insan hayatı yeri geliyor bir eşya kadar bile kıymeti olmuyor. Yani çok cüzi böyle bir rakamlar için, cüzi bir menfaat için insanlar Allah muhafaza çok küçük hesaplar yaparak nice insan hayatlarını sonlandırabiliyor. Halbuki insanın kıymetinin bilinmesi lazım. İnsanın Allah'ın bir eseri olarak onun hem canının hem malının hem namusunun hem de onun şerefinin, haysiyetinin korunması lazım. Mesela insanların, bunlar kutsal şeyleridir. Bir insanın namusu, şerefi, şerefi, değerleri asla bunlara hakaret etmemek lazım. Asla bunları tahkir konusu yapmamak lazım. Yine sevgili peygamberimiz bir başka hadisinde, gıybet yoluyla fitne çıkaran insanları bir bakıma azarlıyor ve şöyle uyarıyor. Ya ma'şere men amene bi lisanih ve lem yedhul el-imanu kalbeh la tevtabu el-muslimin ve la tettebi'u avratihim ey dilleriyle lisanlarıyla iman edip fakat kalbine iman yerleşmemiş olan topluluk diyor. Biliyorsunuz iman iman olabilmesi için dil ile dil ile söylenmesi lazım, kalp ile de ikrar edilmesi lazım ki iman tam kamil iman olsun. Yoksa dilden söylemiş ama kalp onaylamamış. Buna tam iman diyemiyoruz biz. Peygamberimiz de diyor ki, ey dilleriyle iman edip fakat kalbine imanın o nuru tam yerleşmemiş olan topluluk, Müslümanların gıybetini yapmayınız, onların mahremlerinin, ırz ve namuslarının peşine düşüp kusurlarını ortaya koymaya çalışmayınız. Muhakkak biliniz ki, kim Müslümanların kusurlarını araştırıp onların ortaya, onları ortaya çıkarmaya çalışırsa, fitne fesat oluşturursa Allah da onun kusurlarını ortaya çıkarır. Kim de onun kusurlarını yani bir kardeşinin, Müslüman bir kardeşinin kusurlarını, açıklarını ortaya çıkarmaya çalışırsa, onu diyor evinin içerisinde dahi rezil eder. Bakın hadisi şerif. Yani bu, şunu söylemek istiyor hadis-i şerif. Müslüman sen böyle işlerle uğraşma. Sen işine bak. Sen kendine bak. Sen önce kendi nefsini düzeltmeye çalış. Hani biliyorsunuz biz bazen birbirimizin muhasebesini kendi muhasebemizden çok tutarız. Kendi işimize, gücümüze gözümüzün önündeki hatalarımıza bakmayız ama komşular şu bu vesaire hemen onları araştırırız dökeriz, konuşuruz, yayarız değil mi? Bunu yapma yani bazen böyle konuşurken karşı taraftaki insana bak sende de böyle şeyler var sen de yapıyorsun sen şimdi başkasının oğlunu kınadın, başkasının kızını kınıyorsun ama senin haberin yok, senin oğlan da yapıyor. Senin kız da öyle şeyler yapıyor dediğinde benim oğlanı geç diyor. Benim kızı geç diyor. Niye geçiyoruz onu? Sen önce kendine baksana. Kendi durumunu düzeltmeye çalışsana. Başkası hakkında konuşmak çok hoşuna gidiyor. Ama kendisiyle alakalı bak sende de var böyle şey eksiklik dediğinde onu bir geç diyor. Hayır onu geçmeyeceksin. Onun üzerinde de durmamız gerekiyor. Yani Müslüman, bakın İsra suresinde, kıyamet gününde 
Şöyle örnek veriliyor. Diyor ki o gün insanlara ikra kitabek. Şu hayat kitabını bir oku bakalım. Şu ifadeni bir ver bakalım. Sen işte dünyada şu kadar yaşam sürdün. Bu yaşam serüvenin içerisinde iyilik de var, kötülük de var. Şunları bir say, dök. Senin defterin, senin kitabın bunları kayıt altına almış. Bir oku bakalım denecek değil mi? Şöyle denmeyecek. İkra kitabehu. O komşun var ya onun kitabını bir oku bakalım. Veyahut da falanca dostun var ya onun kitabını bir oku bakalım denmeyecek. Ne denecek? İkra kitabek. Kendi kitabını oku. Kendi hayat serüvenin içerisindeki ne yaptığını ne ettiğini oku. Yani şunu söylemek istiyorum. Başkasının hesabı sorulmayacak sana. Kendi hesabın sorulacak. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayeti kerime bize neyin hesabının sorulacağını söylüyor. Ne buyruluyor? Ve la teziru vaziratun vizra ukhra. Hiç kimse başka bir günah kişinin günahından sorgulanmaz. Yani işte diyelim ki adam çok iyi ama kardeşi çok yanlış işler yapmış. Kıyamet gününde senin kardeşin çok kötü adamdı ver bakalım bunun hesabı denmez. Adam çok iyi babası yanlış işler yapmış. Babanın hesabını ver bakalım denmez. Zaten bu günümüz hukukunda da böyledir. Suç bireyseldir. Herkes kendinden mesuldür. Kimse kimsenin hesabını vermez. Hukuk da böyledir. Ve kimse de kimsenin cezasını çekmez. Öyle değil mi? Mesela birisi ceza almış. Sen onu çok seviyorsun. Çok sevdiğin bir dostun. Mahkemeye diyorsun ki bu çok ceza aldı. Bu ceza buna ağır gelir. Bunun bir senesini ben çekeyim desen. Mahkeme ne diyor? Git işine kardeşim dalga mı geçiyorsun diyor. Böyle bir şey yok hukukta diyor. Aynı günümüz hukukunda bu olmadığı gibi Allah'ın hukukunda da bu yok. Herkes kendi hesabını kendisi verecek. Onun için içimize dönelim. Onu bunu bırakalım. Kendi işimize bakalım. Kendi durumumuzu kurtaralım. Önce kendi hatalarımızı, kendi eksiklerimizi, kendi yanlışlarımızı görmeye çalışalım. Rabbim böyle olanlardan eylesin. Yine bakınız sevgili peygamberimiz özellikle insanı sıkıntıya sokan, insanı böyle zor durumda bırakan en mühim şeyin dil olduğunu, lisan olduğunu, ağzımızdan çıkan sözler olduğunu ifade buyurmak için biliyorsunuz ağızdan çıkan söz bir ok gibidir. Nasıl ki ok atılmış geri dönmüyor, ağızdan söz çıktı mı da geri dönmez. Onun için ağzımızdan çıkan sözlerimize çok dikkat etmemiz lazım. Kulağımızın bunu iyi duyması lazım önce. Hazreti Ömer Efendimiz için söylenir. Diyor ki, ah keşke diyor, benim şu boynum diyor çok uzun olsaydı da, bir şeyi tam konuşacağım zaman diyor, ta böyle ağzımdan çıkmadan yakalasaydım da diyor, o söz beni esir almasaydı diyor. Yani sözümü tartsaydım, ölçseydim, bitseydim de öyle konuşsaydım diyor. E şimdi maalesef günümüzde bizler hepimiz hemen aklımıza gelen dilimize düşüyor. Birdenbire ağzımızdan bir kelime çıkartıveriyoruz. Bu kelime iyi bir kelime olsa sıkıntı yok. Bazen de kırıcı, dökücü, ifsad edici, fitneye sebebiyet verici bir kelime de olabiliyor mu? Oluyor. Ondan sonra o sözün ah keşke söylemez olaydım, orada o lafı konuşmaz olaydım diyorsun ama artık kırıldı döküldü, süt döküldü, sütü 
Toplayabilir misin? Toplayamazsın. Uğraşırsın ama onun kıymeti olmaz. Onun için sevgili peygamberimiz bakın. Yani o kadar güçlü ve tesirli, nurlu sözler ki şu sözleri baş tacı yapsak hiç başımız ağrımayacak. Hiç böyle sıkıntı çekmeyeceğiz. Hani adam diyor ya ah dilim diyor. Seni kesmeli dilim dilim diyor. Senden ne çektim diyor ya. Yani bazen insan dilinin esiri olabiliyor. Ve Arapça beytte öyle diyor. Cerahatü sinan leha iltiyam. Öyle yaralar vardır ki diyor. İyileşir diyor. Mesela diyelim ki bir ok yarası, mızrak yarası, silah yarası, bıçak yarası. Bu diyor zamanla kapanır, iyileşir. Ama diyor kapanmayan, tamiri çok zor olan bir yara var ki diyor, o da diyor dil yarasıdır diyor. Dil yarası, iyileşmez diyor. Onun için bakın sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yegul hayran ev liyesunt. Kim diyor? Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa yani bu ne demek? Müminse, kaliteli bir müminse konuşacağı zaman, konuştuğu zaman ya hayır konuşsun, hayır söylesin, ağzından hayır çıksın veyahut da sussun diyor. Sussun. Yani faydasız veya zararlı söz söylemesin diyor. Ne kadar güzel bir ölçü değil mi? Sadece şu hadisi baş tacı yapsak her yerde rahat edeceğiz. Evde de rahat edeceğiz, iş yerinde de rahat edeceğiz, erkeğimiz de rahat edecek, hanım da rahat edecek, herkes rahat edecek. Tabii ki <gülüyor> muhterem cemaat bazı kitaplarımızda bu sayfalarca ele alınmış bu konu, bu dil konusu. Mesela bazı azaların afetleri. İşte diyelim ki Allah muhafaza gözün afeti, gözün afeti işte diyelim ki harama bakıyorsun, kulağın afeti, haram bir şey dinliyorsun. Mesela gıybet dinlemek çok hoşuna gidiyor. Adama azıcık dokunuyorsun, konuşturuyorsun, o da dökülüyor, o döküldükçe sen zevk alıyorsun. Kulağından böyle, kulağında lezzeti varmış muhterem cemaat. Ondan sonra insanın tenasül uzvunun, afeti var. Değil mi? Mesela diyoruz ki Allah muhafaza işte bu adam e, nefsinin kurbanı oldu. Uşkurunun kurbanı oldu diyoruz. Değil mi? Niye? Çünkü onun da afeti var. Ondan sonra tabii ki böyle bedenin bir takım afetleri Allah'ın verdiği bu nimetler iyi yerde kullanılmazsa kötü yerde kullanılırsa amacı dışında kullanılırsa afete dönüşüyor. İşte o kitaplarımızda da büyük böyle mesela İhya Ulumuddin gibi böyle derin mevzular işlenmiş, konular işlenmiş İmam-ı Gazali'nin o kitabında dilin afetleri diyor sayfalarca anlatıyor. Dilin afetleri. Okuduğun zaman şaşırıyorsun Allah Allah. Demek ki bunca yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı dilimizden kaynaklanıyormuş diyorsun. Tabii ki başka yine fitneye düşüren şeylerden bir tanesi muhterem cemaat yani fitneyi körükleyen davranışlardan bir tanesi de yalandır. Yalan. Yani yalan bazen insana çok, çok tatlı geliyor. Veyahut da yalanı fazla ciddiye al, almıyoruz. Hani bazen yalandan kim ölmüş? Ne olacak? Pembe yalan, kırmızı yalan. Yalanların da renkleri var şimdi. Böyle kullanıyoruz değil mi? Yalanın hiçbir rengini kullanmayalım muhterem cemaat. Pembesini de kullanmayalım, kırmızısını da kullanmayalım, yeşilini de kullanmayalım. Yalan yalandır. Yalanla iman bir arada durmaz demiş atalarımız. Onun için bakın sevgili peygamberimiz ne buyuruyor? İnne sıdga yehti ilel bir ve innel birra yehti ilel cenne. Doğruluk diyor, dürüstlük, doğru olmak insanı diyor daima hayra götürür. Hayır da diyor en sonunda cennete götürür diyor. 
Kişi diyor doğru konuşa konuşa Allah'ın yanında doğru kişi olarak yazılır. Sıddıklerden yazılır. Yalan ise diyor kötülük, kötülüğe götürür. Yanlışa götürür, o kötülük de diyor kişiyi ateşe götürür. Ve kişi diyor yalan konuşa konuşa Allah'ın yanında yalancılardan yazılır, kezzaplardan yazılır diyor. Yalancı demek kezzap demek. Bu kezzap kelimesine hacca umreye gidenler çok iyi bilir, Araplar çok kızar. En ağır sözdür bu. Bir adama bir kezzap dedin mi delirir. Onlar bunu hiç hoş karşılamazlar bu, bu sözü. Onun için yalancılardan yazılır diyor. Mesela bizde yalan, yalanı, aziz Allah, yalanı kullanan değil, yalanı kullanmayan ayıplanır. İyi mi? Mesela diyelim ki adam başına bir iş gelmiş. Adama denir ki, ya orada iki kelime yalan söyleyemedin mi ya? İki kelime uyduramadın mı ya kendini kurtarmak için? Değil mi? Mesela diyelim ki bir mahkemede veya da bir trafikte ceza yazılıyor. Ya orada iki satır yalan söyleyemedin mi? Deriz. Hatta bir adam dost doğru konuşuyorsa ona da doğrucu Davut deriz. Değil mi? Alemin doğrusu sensin. İki, i̇ki kelime de sen yalan konuş mübarek deriz değil mi? Bakın algılarımız, bizim bakış açımız ne kadar hedef sapmasına uğramış. Farkında mıyız? Yani adam şöyle şikayet ediyor kardeşini bana, esnaf. Hocam diyor benim bu kardeşim diyor esnaf olmaz, adam olmaz diyor. Niye diyorum? Hocam diyor iki kelime yalan söyleyemiyor diyor ya. Müşteriye diyor iki kelime yalan söyleyemiyor. Bundan esnaf mı olur diyor ya. Bak şuna bak. Ben de diyorum ki ondan adam gibi on numara esnaf olur. Niye? Çünkü dürüst. Dürüstlerin de yardımcısı Hazreti Allah'tır. Değil mi? Mesela biz normalde şöyle zannederiz. İki kelime yalan söyleyiverirsek işlerimiz yoluna girecek zannederiz değil mi? Yanlış. Bak Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ya eyyühellezine amenüttegullah. Ey mümin ve müttaki kullarım ve gulu kavlen sedida konuştuğunuz zaman dost doğru konuşun ki bak devamını dikkat edin dost doğru konuşun ki yuslih leküm amaleküm Allah işlerinizi yoluna koyuversin başka daha da yetmez ve yafir leküm zünubeküm bir de üstüne üstlük hatalarınız, günahlarınız varsa onları da bağışlayıversin diyor. Demek ki doğru konuşursa işlerimiz aslında daha çabuk yürüyecek. Hedefe daha çabuk varacağız. İşlerimiz daha güzel olacak inşallah. Bu ayete göre. Ayeti tekrar ediyorum. Ya eyyühellezine amenüttegullah. Ey mümin müttaki kulları. Ve gulü. Konuşun, kavlen sedida, konuştuğunuz zaman dost doğru konuşun. Ki yuslih leküm a'maleküm, Allah işlerinizi yoluna koysun. Ve yavfir leküm zünubeküm ve bütün günahlarınızı da bağışlasın. Rabbim hayatı boyunca doğru olanlardan eylesin. Bizim işlerimizi yoluna koysun. Günahlarımızı bağışlasın. Çoluk çocuğumuza da böyle doğru örnek olmayı nasip eylesin. Eğitimciler olarak, önder kişiler olarak toplumumuza, yeni yetişen gençlerimize, nesillerimize hep böyle doğruluğu tavsiye eden. Aman evladım siz doğruluktan ayırmayın, ayrılmayın. Doğruluk adamı cennete götürür. Doğru duvar yıkılmaz. Doğru duvar yıkılmaz demiş atalarımız. Bunları hep gençlere, çocuklara öğretelim inşallah. Cumamız mübarek olsun. Allah rızası için el Fatiha.